हेलो स्टूडेंट्स आई एम उदय सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका आज का हमारा टॉपिक है वेग एवं वर्ण रूपांतरण अर्थात वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले हमने निर्देशांक रूपांतरण क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में पढ़ा था साथ ही हमने नियत कोण पर झुके निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण भी पढ़े थे उसमें हमने स्थिति रूपांतरण जाने थे कि पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वेग एवं वर्ण का रूपांतरण समझेंगे आइए शुरू करते हैं वेग का रूपांतरण इससे पहले हमने स्थिति का रूपांतरण पढ़ा था तो वेग का रूपांतरण प्राप्त करने के लिए जो स्थिति के रूपांतरण समीकरण थे जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे उनका टाइम के साथ अवकलन करना होगा तो हमारे जो तीन इक्वेशन थे एक्स वाई जेड में समीकरण सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस उनका समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर निर्देशांक एस डैश में वेग के घटक प्राप्त लेकिन समीकरण सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस क्या थे आइए पहले उन्हें ही देख लेते हैं तो ये था हमारे पास समीकरण सत्ताईस एक्स डैश इक्वल टू ए वन वन एक्स प्लस ए वन टू वाई प्लस ए वन थ्री जेड वाई डैश इक्वल टू ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री जेड और जेड डैश इक्वल टू ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री टू वाई प्लस ए थ्री थ्री जेड जहा ए वन वन ए वन टू ये सारे क्या हैं? ये जो घूर्णन मैट्रिक्स था जो रोटेशनल मैट्रिक्स हमें मिला था जिसे कन्वर्जन मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं उसके एलिमेंट अब हमें वेग रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा ये जो समीकरण ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन इनका टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना शुरुआत करते हैं पहला इक्वेशन ट्वेंटी सेवन एक्स का कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इसका जब अवकलन करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में सो डी एक्स डैश बाई डी टी जो वी एक्स डैश होगा इक्वल टू ए वन वन डी एक्स बाई डी टी प्लस ए वन टू डी वाई डी टी प्लस ए वन थ्री डी जेड बाई डी इसी प्रकार बी वाई डैश अपने पास होगा ए टू वन बी वन प्लस ए टू टू बी वाई प्लस ए टू थ्री बी जेड और वेग का तीसरा घटक जेड घटक का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बी जेड डैश इक्वल टू ए थ्री वन बी एक्स प्लस ए थ्री टू बी वाई प्लस ए थ्री थ्री बी जेड ये वेग के रूपांतरण समीकरण हमें मिले वेग के तीनों घटकों का रूपांतरण इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा था और उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ था एस डैश निर्देश फ्रेम में कोऑर्डिनेट वो प्राप्त हुए थे रोटेशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एस निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट्स 
तो ऐसा ही फॉर्म इसका भी देख सकते हैं कैसे आइए देखते हैं ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वल टू ये हमारा कन्वर्जन मैट्रिक्स या रोटेशनल मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ये रोटेशनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और ये एस निर्देश मंत्र में वे के घटक बी एक्स बी वाई वे चेट और जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीनों कंपोनेंट वेलोसिटी के मिल जाएंगे एस फ्रेम में एस डेस फ्रेम में ये एस डेस फ्रेम और एस फ्रेम में वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन करण का रूपांतरण कैसे करते हैं तो जिस प्रकार से हमने वेग का रूपांतरण प्राप्त करने के लिए ऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया था उसी प्रकार एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में उनका डिफ्रेंसिएशन करें और ये हमारे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिनको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला जो इक्वेशन है तो इक्वेशन नंबर ट्वेंटी सेवन हमें मिला कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वाला उसको दो बार अवकलन करें तो भी तोड़ आ जाएगा यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है एक्सीलरेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं या तो हम वेलोसिटी को टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें या फिर पोजीशन को टाइम के सापेक्ष दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों में हमें एक्सेलरेशन प्राप्त तो यहाँ पहले वाला जो स्टेप है कि हमारे पास जो ऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थ्री पॉइंट सेवन ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन उनको हमने डबल टाइम टाइम डेरिवेटिव उनका किया और देखते हैं सबसे पहला एक्स घटक एक्सीलरेशन का सो डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा टी टू एक्स बाई डी डी स्क्वायर इक्वल टू ए वन वन डी टू एक्स बाई डी डी स्क्वायर प्लस ए वन टू डी टू आई बाई डी डी स्क्वायर प्लस ए वन थ्री डी टू जेड बाई डी डी स्क्वायर ये अपने पास एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है यदि समीकरण के रूपांतर समीकरण याद करना चाहते हैं तो हमें समीकरण अट्ठाईस और उनतीस को भी दो बार अवकलन करना होगा तो ये दो अक्स घटक हमें मिला एक्सलरेशन का इसी प्रकार वाई और जेड घटक प्राप्त करने के लिए हमें डबल टाइम टाइम डेरिवेटिव करना होगा वाई घटक और जेड घटक जो पोजीशन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है तो निर्देश चंद्र एस जड़क पी निर्देश चंद्र होने और कण पी पर कोई बल ना लगने की सूचना अब हमारे पास कंडीशन की कि जब निर्देश चंद्र एस जड़क के निर्देश चंद्र हो और कण पी पर कोई वाई बल ना लग रहा हो तो डी टू एक्स वाई डी स्क्वायर जीरो डी टू वाई वाई डी स्क्वायर जीरो डी टू जेड वाई डी टी स्क्वायर जीरो एस निर्देश मंत्र में स्वर्ण जीरो हो जाएगा और जब एस तंत्र में स्वर्ण जीरो होगा तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थर्टी थ्री है ये हमें देगा 
32 space by 32 square 0 is equal to 32 y raised by 32 square 0 or 2 z by 32 square 0 and that यह भी निर्देश नंबर एस में द्वारा सुनने हैं और निर्देश नंबर एस टेस में भी द्वारा चीरो होगा इसका मतलब यह भी ये दोनों जरूरत के निर्देश नंबर हैं तो यह भी एक जरूरत के निर्देश नंबर में द्वारा चीरो है तो दूसरे जरूरत के निर्देश नंबर में भी द्वारा चीरो होगा इस प्रकार ऑब्जेक्ट समीकरणों से स्पष्ट है ये जो इक्वेशन है ये स्पष्ट करते हैं कि गुणित निर्देश तंत्र एस एस भी जरूरत के निर्देश तंत्र होता है अतः समीकरण सत्ताईस अठाईस और उनतीस कर्ण के निर्देशांकों के गुणित निर्देश तंत्र में समय अनाश्रित रूपांतरित रूपांतरण समीकरण है तो इससे ये क्लियर होता है कि टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन आर गिवन बाय इक्वेशन 27 28 एंड 29 और ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे पोजीशन के वो बिल्कुल राइट है और ये टाइम इंडिपेंडेंट यानी समय अनाश्रित रूपांतरित समीकरण है और इनकी सहायता से हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी प्राप्त कर सकते हैं थैंक्स